Nieuws. U luistert naar Radio Polderland. De lokale omroep voor Breukelen, Kokkengen en Nieuwer Terra. Dit is Muziek op Maat met Ben Querido. En welkom bij deze laatste aflevering van dit jaar van Muziek op Maat. De 84ste aflevering voor 2009 en dat gaat er ook eentje worden met een terugblik. Aan het eind van het jaar word je met allerlei terugblikken geconfronteerd of het nu om de actualiteit gaat of om de muziek. Bij ons gaat het zeker om de muziek en met name de cd-tips die u de afgelopen tijd van mij aangereikt hebt gekregen. Ik moest wel even nakijken wanneer wij precies waren begonnen met de cd-tip en dat was 14 juni van dat jaar. En daar starten we dan ook mee, want een prachtig album zag het levenslicht. Namelijk Love for Lunch van Gare du Nord. Als één band glamour in de jazz weet te brengen is het Gare du Nord wel. Ontstaan in 2001 in een golf van lounge act, daarna door oprichters Verdi Lancé en Barend Fransen ontwikkeld tot volwaardig podium act. Dit vijfde album, La For Lunch, werd een resultaat van alles waar de groep voor stond. Jazz in een James Bond jasje. Je proeft de sfeer van James Bond, van Charlie Angels, de 70s, nou het zet er allemaal in. Het openingsnummer, Come to the Ball, was eigenlijk geschreven voor Grace Jones, maar die zag er helemaal niets in. Toen de band besloot om het nummer door de eigen zangeres Dorona te laten inzingen, klonk het precies zoals het werd verwacht. De toon voor de rest van het album was gezet. Het klinkt als jazz, maar heeft glamour. Avontuur, iets chics, is een beetje ordinair, zonder dat het de pretentie heeft van jazzmuziek. Dit is Radio Polderland. Ben Querido presenteert de mooiste en beste cd-tips van het afgelopen jaar.
from LA. What is gonna be your circle for a while? Take a ride, take a ride, take a ride with me. Come inside, come inside, come inside of me, baby. And what's the use of rounding when you're flying all the time? Let's get high on love tonight. Op 14 juni van dit jaar met het geweldige CD-tip Love for Lunch. Een week later, op 21 juni, deed een ander superalbum zijn intrede, namelijk Michael Bublé meets Madison Square Garden. Een live album, om precies te zijn, waarbij als verrassing ook een DVD was ingesloten. Het concert in Madison Square Garden was een van de grootste shows uit de carrière van Bublé. De DVD bevat beelden van Bublé's emotionele bezoek aan de Blue Note Club... ...waar hij zes jaar geleden voor het eerst optrad als toen nog onbekende zanger. Daarnaast kregen fans de gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen. Enkele hoogtepunten van deze CD zijn Leonard Cohen's I'm Your Man... ...de romantische klassieker Me and Mrs. Jones... ...het swingende Crazy Thing Called Love... ...en zijn hitsingles natuurlijk Home, Everything and Lost. Een man met een glansrijke carrière... ...die vandaag zelfs twee keer in de lijst te zien zal zijn... ...maar voor nu gaan we luisteren naar I'm Your Man. De mooiste en beste CD-tips van het afgelopen jaar... A lover, I'll do anything you ask me to. 
De zomer werd heter en heter, want uh, vlak voordat de maand juli begon, werden we verblijd met een nieuw album van Basia. It's That Girl Again. We moesten er 15 jaar op wachten, maar daar is hij dan eindelijk. Vers van de pers, het nieuwe album van Basia. Het is ondertussen haar vierde studioalbum. En ik kan u zeggen, als u voor die tijd de muziek van Matt Bianco goed vond, dit album een absolute must-have is. Het album werd de comeback van BCA en daar heeft ze dan ook een vrij grote wereldtournee aan vastgeknapt. Al luisterend naar het album tref je de zogenaamde vocale hoogstandjes natuurlijk weer die ze vroeger ook samen met de heren van Matt Bianco deed. Ik kan het ook niet helpen, maar het album ademt dezelfde Bianco sfeer uit en in die 15 jaar dat we haar niet meer hebben gehoord is haar stem aan kwaliteit niet ingeboet. Nummer 3 op de lijst, BCA met Blame It On The Summer. Muziek op maat. Wishing 
Cause every hour here in silence The game remains the same And the summer makes my world turn upside down Oh summer Played it on the summer I can't help how summer makes me feel Played it on the summer op maat. Wat je bijna niet voor mogelijk had gehouden, gebeurde toch. Na BCA werden we veertien dagen later geconfronteerd met het nieuwe album van Met Bianco. Hi-Fi Bossa Nova. Het leek wel afgesproken werk. Nog altijd garant voor een aanstekelijke cocktail van pure pop, ska, Latin en Bossa Nova. Even geraffineerd als in de jaren tachtig, ook als Bezia er niet meer bij is. Bij de Met Bianco van nu zitten nog twee mannen van het eerste uur en allebei heten ze Mark. Dat zijn dus Mark Riley en Mark Fisher. Afgelopen juni waren ze nog in Nederland voor live optredens op jazzfestivals in, A- A- in Amsterdam en Drachten. Hi-Fi Bossa Nova is hun laatste cd. Een album met dezelfde flair en klinkt net zo beschaafd en net zo zonnig als de Met Bianco van toen. Geniet opnieuw van Someone Else's Dream.
dan zijn we midden in de juli maand beland en wel op onze uitzending van de 19e. En wederom werden we verrast door een artiest die we lang niet meer hadden gehoord. Shaka Khan. Funk This werd het eerste volwaardige album van Shaka Khan sinds Come To My House uit 98. En wat voor een. Direct bij de ijzersterke opener Back in the Day weet je dat het de diva Menes is. Shaka weet haar stem weer in die bochten te wringen waar anderen alleen maar van durven te dromen. Bovendien zingt ze hier met zoveel soul en passie dat het je bijna begint te duizelen. Voor het eerste album in bijna tien jaar ging Shaka te raden bij het befaamde producers duo Jimmy Jam en Terry Lewis. Eigen composities als het eerder genoemde One for All Time en Will You Love Me zijn namelijk van zo'n duizelingwekkend hoog niveau dat je de zangeres de bijna tien jaar stilte gelijk vergeeft. En dan hebben we het nog niet eens over de puike bewerkingen van songs van Prince, Jimi Hendrix, Joni Mitchell en Michael McDonald. Deze songs trekt ze niet alleen helemaal naar zich toe, nee, Shaka herbeleeft ze, herdefinieert ze en zet de originele op momenten in de schaduw van haar eigen versie. Op die momenten is er slechts één ding en dat in je opkomt en dat is respect. Love 
De vakantieperiode brak aan en zo vielen we de maand augustus binnen met Babette van Veen en haar debuutalbum Vertrouwelijk. Een album vol met swing jazz en geheel in het Nederlands met zeer herkenbare teksten. Ze heeft een, een enorme voorkeur voor swingende saxofoons, spetterende trompetten, een stuwende bas en de opzwepende drums. Ze zegt dat het nostalgische big band geluid het ideale decor is voor de persoonlijke verhalen die ze in haar liedjes wil vertellen. Je wordt meegenomen in haar twijfels, angsten, dromen en verlangens. De ene keer verpakt als een meeslepende big band ballad, de andere keer als bruisende Latin jazz. Uiteindelijk is het een album geworden over het hier en nu. En daar hoort ook vakantie bij. Radio Polderland. Polderland. Winterradio. Het jaar begint, ik pak mijn koffers in voor een heerlijke week in de sneeuw. Op een hoge berg sla ik te vroeg af, ga van de zwarte piste met een schreeuw. We schuiven aan bij je ouders voor de lunch. Gezelligheid kent geen tijd, maar je pa drinkt te veel punch. Oh, 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 mag ik naar huis? Het zou leuk moeten zijn met de bus of de trein, maar een berg of ravijn. Pop, ik in de auto tot die opspringen staat. Net onder pech, maar wat een pech. Een lekker band aan het eind van de straat. Oh, 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 mag ik naar huis? Het zou leuk moeten zijn met de bus of de trein. Naar een berg of haar Dan blijven we thuis Jij en ik samen Fijn voor de buis Geen muggen, zonne, brand, dronken Engelsen Op ons hart, de warmte, koud Geen jetlag aan me Red me van mijn vakantie Wordt overspannen Van een zon of sneeuw Garantie En na de vakantie Werd het tijd voor het album This Time van Robert Gray de band van bluesgitarist en zanger Robert Gray van het overbekende album Strong Persuader wist een weg te banen voor een bredere belangstelling voor de blues. Het van het album afkomstige nummer Right Next Door werd een wereldhit, dat weten we allemaal. We hebben dus lang moeten wachten op nieuw werk van Robert Gray. Maar bij het beluisteren van het album werd je al gauw gepakt door de sfeer die het loslaat en valt je op dat hij gekozen heeft voor de al oude blues. Op This Time wilde Robert Gray de blues weer laten horen zoals die volgens hem ook hoort te klinken. En dat is misschien wel wat oude wet, zegt hij, maar de sound klopt gewoon. En daarin is hij meer dan geslaagd. Zijn stem is nog altijd vitaal, krachtig en zijn gitaarspel meeslepend. Nummer, z- nummer 7 op de lijst. So Robert Gray and That's What Keeps Me Rockin'. <laughs> That lives next door He marveled at your pace As you went walking to the store I said, hurry up, baby And come right back You know she brought me a meal Cause I didn't 
want a snack, that's what keeps me rocking. That's what keeps me rocking. That's what keeps me rocking. That's what keeps me keeping on. She's got smooth, long legs, curly red hair. When I look into her eyes, that you would never dare. When I see that sunlight shining through your dress, you know I, I transform into a hell of a mess. That's what keeps me rocking. That's what keeps me rocking. That's what keeps me rocking. That's what keeps me keeping on.
Geweldig, Robert Gray Band, that's what keeps me rockin'. En zo werden eind augustus de avonden zwoeler en de muziek steeds prettiger. En dat mag je bijvoorbeeld ook zeggen van het album Breakthrough van Colby Calais. Ze koos voor deze titel omdat ze een periode van twee jaar hard werken erop had zitten... en vaststelde dat haar doorbraak absoluut een feit was. Voor het album heeft ze samengewerkt met een van haar eigen idolen, namelijk John Major. En die komen we later ook nog tegen in de lijst. Colby houdt van alle soorten muziek en bij het maken van haar debuut is ze dan ook beïnvloed door diverse artiesten. Klassieke rock, zoals Fleetwood Mac en de Steve Miller Band. Maar ook soul, zoals Marvin Gaye en Stevie Wonder. Verder heeft ze bewondering voor haar eerste inspiratiebron Lauren Hill, Bob Marley en natuurlijk John Major zelf. Het mag duidelijk zijn dat Colby vooral muziek wil maken waar je blij van wordt. En die blijheid straalt van het album af. Om te beginnen al met Begin Again. Dit is Radio Polderland. Ben Querido presenteert de mooiste en beste cd-tips van het afgelopen jaar.
En zo lieten we augustus achter ons en kwam de R in de maand. En het zou de R van power worden, want Waylon was daar. Want na wereldsterren als Michael Jackson, Lionel Richie en Stevie Wonder tekende Waylon als eerste Nederlandse artiest een platendeal bij het legendarische label Motown. Waylon, die zijn bekendheid te danken heeft aan Holland Cat Talent. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal nog wel. Dat hebben we allemaal gevolgd. Vier maanden lang werkte hij in Londen aan dit album Wicked Ways. Bij het beluisteren van het album schiet me eigenlijk meteen maar één andere Nederlandse geestverwante binnen. Namelijk Boris. Want wat komen hun muziekstijlen ontzettend overeen. Kijk, je moet nog altijd van het genre muziek houden. Het is bepaald geen hitlijst ervoor, maar wel een product dat met liefde en passie is gemaakt. We gaan luisteren naar Happy Song. Something's happened lately. My world go crazy I won't be standing with my back against the wall Took some time to make me understand And maybe I realize this feeling's not so new at all I knew there was something wrong Sharing with you all alone Your love was never easy There was no time to please me Looking back, it chills me to the bone I knew there was something wrong En na Whalen hoorden we opeens Bells rinkelen. En dat en gingen we kennis maken met het gelijkenamige album Bells van Laura Jansen. Je kan eigenlijk wel zeggen dat ze daar opeens was, Laura Jansen. Dochter van een Amerikaanse moeder en een Nederlandse vader. Haar muziek beschrijft ze zelfs als een mix van donkere alternatieve popliedjes en gevoelige pianosongs. De liedjes zijn dan ook allemaal in Amerika ontstaan, waar ze nu al zo'n acht jaar woont. 
Zelf vindt ze het uh, fantastisch om een kind van twee werelden te zijn. Dus vond ze het ook niet erg om uiteindelijk naar Amerika te vertrekken. Om daar haar eigen ding te gaan doen en een eigen stijl te ontwikkelen. Maar John Eubank ontdekte haar op YouTube en haalde haar gewoon toch terug naar Nederland. En een optreden was daar in het programma De Wereld Draait Door. En daar was dan ook opeens het debuutalbum Bells. Dat debuut staat dan ook vol met mooie liedjes met een thema. Ze hebben veel met het verwerken van pijn te maken en dingen die ze nog wilden verwerken. Liedjes schrijven ziet ze dan ook als een intense bezigheid, maar is wel succesvol gebleken. En daar hoef je niet altijd een single girl voor te zijn. Falling 